この物語は、えー、今この地球のどこにもない、えー、世界のお話で、えー、100年前にですね非常に栄えた王国が、えー、なぜか滅んでしまったそんな時代からお話がスタートします、えー、主人公と魔人というのはですねその滅んだ王国のお城の中で偶然出会う「What's your name? I tell you. <笑>これは魔人と共に旅をしていろんな世界を巡るんですけれどもその中で積み重なっていった月日や時間っていうものがそのまま魔人と深まっていく絆に感じられると思うんですねだからゲーム終盤では多分プレイヤーの方は魔人をかけがえのないパートナーのように感じてくれるものだと思ってます魔人とは何か魔人というのはあの正しくは日本語で。ただそんな魔人という本当はあまり良くない言葉なんですがゲームをプレイした時にすごくエモーションな部分が彼から感じることができるようになってますのでそういう意味ではまあそうですね魔の体で作られた正義の人みたいなそんな感じでしょうか。No, leave me alone. 自分の相棒その自分がプレイした、えー、と一人でゲームをするだけじゃなく、えー、と自分がやったことにいろいろ反応があったりいろんな協力をするような相棒っていうのを、えー、と主軸に置きたいなと思いましたあの一緒に笑い合えたり何かギミックとか敵を倒すのに成功したら一緒に例えばハイタッチをして喜ぶとか<笑> Let's go!、えー、彼自身もえー、魔人自身も主人公と出会うまでどうして僕はここに閉じ込められてどうして、えー、あの自分はここにいるんだろうといったようなことを忘れてしまってるんですね。で徐々に記憶を取り戻していくうちに魔人は「僕はそうだこうだった」と。They arrive suddenly. I fight to save everyone. 魔人っていうのはなんかこう自然界の象徴みたいな位置づけなんですねあの先ほどから僕メインキャラクターをこう主人公主人公と言っているんですが、えー、これもゲームの最初の方に割と明かされるんですけども彼はですね名前がないんですねそして彼はすごく特殊で動物や、えー、鳥もしくは虫生き物の声を聞くことができるし喋ることができるんですねなので魔人とも話ができるし「Your home in danger? Yeah. The darkness is spreading. はい、えー、敵というのがですねこの魔人の中にはゲームの中にはたくさん出てきますいろんな種類が彼らは一様にタールでできたような非常にこう汚らしいもので体ができていてそして戦いの最中に主人公が敵を倒しても彼らは死にません復活をしてきますで彼が敵が闇という存在でその闇を吸い込んで食べることによってその闇によっておかしくなっている自然界のバランスを元に戻していくっていう役割を魔人が担っているんですじゃあなぜ王国は滅んだのかどうしてこの邪悪な敵が出てきたのかどうして王国は闇に住まれているのかこれらが全部リンクして最終的には魔人とは何か